Iday, kaon aring utan, kay mao na ako si Kwito para maghimsong ang lawas. Eh, ayaw kaon na ang mga utan nun kay magkakwiter ka na. Mao ba? Ah, sige, kari na lang ha, sipots, kay ayaw din man eh, kunta sa gwiter. Hala, nakadungog rin ba ko nga ang kinhason makatok si gwiter ba ko nun na, day? Ayaw kaon na na, day, oy. Magsardinas na lang po, oy. Op, 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 time sa, paminaw muna. Kay maghisgot kita, kapahin sa pagkaon sa pasyente nga adunay gwiter. Sa atong topic, Truth about food and goiter. Sa atong programa, Goiter Diabetes Uguban Pa. Hi, ako si Dr. Rasol, usa ka internist o endocrinologist, nga nagatiman sa mga pasyente nga adunay goiter, diabetes uguban pa. Sa panahon sa pagkonsulta, kulang kaayo ang oras para mapasabot sa mga pasyente ang kabahin sa ilang balagtian. Mao nga gihimo kini programa isip dugang edukasyon para kanila tungod kay ang pasyente nga maalamon mas makaatiman sa iyang kaugalingon. Paminaw na. Kun magtan-aw ka sa internet o magkonsulta ni Google, daghan kaayo og nagkalain-lain nga impormasyon kabahin sa pagkaon kun adunay goiter. Unsa man jud ang bawal nga pagkaon kun na ay goiter do? The short answer, depende sa klase sa goiter. Review ta og gamay ha. Atong hinumduman nga adunay tulo ka klase sa goiter depende sa gidaghanon sa iyang thyroid hormone production. Ang hyperthyroidism or toxic goiter taas og thyroid hormone. Ang hypothyroidism mubo og thyroid hormone. Ug katong mga normal lang ang thyroid hormone production gitawag og non-toxic goiter. So, atong unahon ang mga pagkaon nga dapat bantayan sa adunay toxic goiter or hyperthyroidism. Kung sobra na ang thyroid hormone sa lawas, syempre, dili na nato gusto nga mutaas pa og samot. Usa ka importanteng ingredient sa paghimo og thyroid hormone is iodine. Mao kini ang rason na kung ang pasyente adunay toxic goiter, sila tambagan nga mo minus og pagkaon og iodine rich food kada adlaw ang atong lawas nang hinahanglan og iodine but the average adult only needs 150 micrograms of iodine per day kini igo na kaayo masupply sa atong adlaw-adlaw nga pagkaon pero adunay kalanon nga taas kaayo og iodine content sama sa seaweeds. Ang 100 grams of dried seaweeds adunay more than 60,000 micrograms of iodine. Kini naghatag og more than 400 times the iodine nga gikinahanglan sa lawas. Mao nga ang uban nga pasyente nga nagsiki og kaon og daghan nga seaweeds mahimong mo develop og hyperthyroidism o pagtaas sa thyroid hormone. Unsa may example sa seaweeds, Doc? Example sa seaweeds mao ang guso, apil na ang lato o lukot. Ang puto sa sushi nga mao ang nori wrap hinimo sa dried seaweed. Kelp Nagigamit sa ubang bahin sa Asya sa paghimo og tsaa o sabaw. Dunay gikataho ng mga pagtaas sa kaso sa hyperthyroidism sa ubang bahin sa Asia, diin common kaayo ang pag-inom og kelp tea. Dili makadaot ang seaweeds, apan kinahanglan in moderation lang. Apan kung active pakaayo ang toxic goiter, mas maayo maglikay muna ni Ini. Pwede ko mainom ang kape, Dok? Ang kape, adunay caffeine. 
masobra kini mo resulta sa palpitation or kulba, nervyos, insomnia, muscle tremors or kurog, ug kutas. Mga sintomas ng kapareho sa toxic goiter. Maunga kun ang toxic goiter dili pa kontrolado, mas maayo nga mulikay mo na sa kape. Apan kun kontrolado na ang toxic goiter, mahimo na mo inom og kape in moderation. Dok, ala ko sigarilyo pwede? Ay si Manoy, mohirit pagyod. Digun kaayo ang ebidensya nga ang pagsigarilyo mo resulta sa mas grabe nga toxic goiter ila binagayod sa epekto ni ini sa mata sa pasyente. Mao nga kon gusto og kaayuhan, kinahanglan mo undang sa pagpanigarilyo. Komon nga kasayuran nga ang alkohol adunay daotang epekto sa atay. Kini mo resulta sa liver cirrhosis. Ang taas nga thyroid hormone dili maayo para sa atay. Mao nga kon adunay toxic goiter ang tao nga kusog mo inom og alcohol, mahimo kining mo resulta sa liver damage o pagkadaot sa atay. Suundangon so, na lang pud ang pag-inom. Ug karon ato na hisgutan kapahin sa pagkaon sa patients with hypothyroidism or pumbu ang thyroid hormone. Daghan ang rason nga no nga magkulang ang thyroid hormone sa usa ka tawo. Mahimo ni agi siya og operasyon o gikuha ang iyang thyroid. Mahimo usab nga gihilis ang iyang goiter pinaagi sa radioactive iodine. Kini sila nagkinahanglan nga moinom og lifetime thyroid hormone supplement. Tungod kay wala na sila goiter dili na relevant sa ilang thyroid ang klase sa ilang pagkaon. Mga kaning mga sunod na impormasyon applicable sa mga hypothyroid nga wala ni agi og operasyon or radiation. Nadungog na nato sa atong mga katigulangan nga kung naay goiter, ayaw kaon og kamote, kasaba, ripolyo beans, cauliflower ug uban pa. Unsa man ang basihan ni ini ug nganong hangtod karon naa pa man kini nga pagtuoha kining tanan nagsugod ni atong 1928 sa obserbasyon sa mga scientist sa ilang laboratory diin ang ilang mga rabbit nga adlaw-adlaw nga gipakaon og hilaw nga ripolyo ni develop og goiter sa duga nga pagtuon ila nakita nga ang mga cabbage ug uban pang pipila ka mga vegetables pareha sa turnips, carrots, cauliflower, adunay kinagmay nga chemical content nga gitawag og guitrogen. Unsa man ang guitrogen doc? Mao kini ang mga chemicals nga mahimo mo resulta sa goiter kun makaon in large amount. Pero sa pagpadayon sa ila experiment, nakita nila nga ang pagkaon ug daghang ripolyo mo resulta lang sa goiter kun ang rabbit adunay iodine deficiency or kakulangan sa iodine intake kun ang mananap tagaan ug pagkaon nga adunay iodine bisan sila gipakaon ug ripolyo adlaw-adlaw wala sila ni develop ug goiter ug dugang pa Nakita sa mga pagtuon nga ang mga chemical nga guitrogen mawala kung lutuon ang pagkaon. So, unsa man yun, Dok? Pwede or dili? Ang utanon daghan og health benefits ug dili dapat likayan. Pwede kaayo mo kaon og vegetables. But kung hilaw ang imong kaonon, limit ang gidaghanon to less than one-third of the diet. Pero kung lutuon, walay problema. Cooking destroys quetrogens. Siguraduha nga sakto ang imong nakuha nga ayudin sa imong adlaw-adlaw nga pagkaon. Pila man ang inak ayudin, Dok? Ganina naghisgot ta na the average adult only needs 150 micrograms of ayudin per day. In 1995, 
ang atong gobyerno naghimo og balaod nga gitawag og asin law kini gihimo tungod sa obserbasyon nga daghan ang nagagoiter sa mga kabukiran nga mga barangay posible tungod sa kakulangan sa ayodin kay layo ra man sila sa dagat so ang mga asin na to karon puro na iodized may pagkahimarat ang mga Pilipino usahay mo konsumo kita og 1 teaspoon o higit pa in one day 1 teaspoon will give us 500 micrograms of iodine Sobra sa gikinahanglan nga 150 lang. So hinay-hinay sa parat. Ato hiskutan sa makadiyot ang non-toxic goiter. So far, wala pa ebidensya nga ang pagkaon makapadako o makapagamay sa non-toxic goiter. naot nga daghantag na kuha nga kasayuran kabahin sa goiter o sa pagkaon. Sa sunod nga episode, magpalain ta o maghiskot ta sa four main reasons nga nga di ta ganahan magpacheck up sa doktor bisan kikinahanglan na, bisan sa wala pa'y COVID-19. At ang among future episodes. And don't forget, please share the knowledge. Kung imo i-click ang subscribe button, kini maghatag og inspirasyon sa paghimo og dugang informative videos para sa atong mga kaigsunan nga Bisaya. Daghang salamat!